Daniel nije iskusio roditeljsku ljubav, već nemar i zapuštanje. Kao 12-godišnjaka roditelji su ga odveli u dom. Tijekom života borio se s velikim poteškoćama. Na kraju je ipak posustao. Slomljen i očajan, odlučio je ubiti sebe i svoju obitelj. Kako je na kraju neočekivano pronašao ljubav i prihvaćanje, pogledajte u emisiji Osobno. U domovima za djecu bez roditeljske skrbi u Hrvatskoj živi oko 1500 djece, dok je dodatnih 2000 smješteno u domiteljskim obiteljima. Na moje veliko iznenađenje, od djece u domu svega njih 5% je bez oba roditelja. 25% ima jednog roditelja, dok čak 70% preostale djece ima oba roditelja. Jedno od takve djece koji su bili smješteni u domu, iako imaju oba roditelja, je naš današnji gost Daniel Japec iz Karlovca. Daniele, ja ti želim dobrodošlicu u našoj emisiji osobno i hvala ti što si se odazvao našem pozivu i odlučio s našim gledateljima podijeliti svoje stvarno jedinstveno osobno iskustvo. Odrastao si u dječjem domu, ali ondje nisi bio od najranije mladosti, nego si došao kasnije u taj sustav. Najranije djetinstvo provio si u obitelji i današnjim rješnikom tvoju obitelj bismo nazvali disfunkcionalno. I čega se sjećaš iz svojeg života s obitelji? Znači, svoje rutinstva sjećam se samo ružnih stvari. Sjećam se da sam živio sa roditeljima koji su bili predani alkoholu, redovito su se svađali. Jednom riječu, zanemarivali su me i nisu mi pružali ljubav kako djete treba dobivati. A... Da li si imao nekakve želje dok si još odrastao da. u obitelji i u roditeljskom domu? Čemu si maštao? Što si priželjkivao? Da. Priželjkivao sam i željio sam i sanjao sam. Normalno djetinstvo, ljubav roditelja, ljubav svoga brata. Maštao sam o tome da me roditelji stave u krilo, da me prigrle, da me vole. Jednostavno htio sam imati djetinstvo koji sva druga djeca u normalnim obiteljima. I to sve nisi primio i onda si sad 12 godina si završio u domu. Da, početkom petog razreda osnovne škole. Završio sam u dječjem domu u Karlovcu za odgoj i obrazovanje gdje sam došao sa 12 godina. Kako si se osjećao dok si došao u dom? Onaj prvi dojam. Prvi dojam, to je bio prevelik udarac za mene. To je bio šok jer došao sam u dom znajući da nisam ništa napravio, da nisam ništa skrivio, jer znao sam da u dom idu djeca koja, popravni dom, koja nešto naprave. Došao sam u dom među kriminalce i svakojake djece, gdje sam i sam počeo činiti ružne i loše stvari. Pritisak ovi starijih koji su već bili u domu, koji su već imali svoje načine rada. Da, to su bili stariji od mene koji, za koje sam morao ići. Krasti u dućane, raditi kriminalne radnje da bi njima zadovoljio njihove potrebe, jer ako nisam, dobivao bi batine od njih. Tako se isto sjećam kad bi bio ručak ili večera, svi komadi mesa na mog, mog tanjura su morali ići sta, tim starijim dečkima. Znači, bilo mi je jako teško tamo i tamo sam se odao i krađi, činio loše stvari, sve ono što je ružno, ništa je lijepo. Danielovo djetinstvo i mlado sažili smo u jedan dokumentarni prilog pa ga možemo zajedno pogledati. Daniel Japec nije imao sretno djetinstvo. Čeznio je za roditeljskom ljubavi i pažnjom, no umjesto toga doživio je nemar i zapuštanje. Kad mu je bilo 12 godina, roditelji su ga odveli u dom. Tamo je bio izložen zlostavljanju starih dječaka. Nakon završetka osnovne škole, bježe iz doma. Teške traume iz djetinstva i rane mladosti ostavile su traga na Danielovom zdravlju. Diagnosticiran mu je PTSP. No, to nije bilo sve. 
Obolio je od tumora štitnjače. U Zagrebu mu je operiran tumor težak 8 kg. Jedva preživjevši operaciju, Daniel se vratio u svoj rodni Karlovac. No, roditelji ga nisu htjeli primiti kod sebe. Krenuo je u potragu za poslom i mjestom gdje će živjeti. Našao je posao u Vrsaru kao pomoćni radnik u kuhinji. Uvjeti su bili teški, ali je bio sretan da ima posao i krov nad glavom. Od zarađenog novca pomagao je roditelje kojima je kronično trebao novac. U Istri je upoznao sadašnju suprugu Suzanu. Zajedno su se vratili u Karlovac kako bi pomogli njegovim roditeljima koji su bili teško bolesni. I kako su roditelji prihvatili tvoju tada još djevojku? Mogu reći da su super prihvatili, što je za mene bilo iznenađujuće. Našli, su, našli smo zajedničku riječ, komunikacija, bilo je sve super. Znači novi život je započeo. Novi život, da. Počeli smo novi život, zajedno komunicirati, dogovarati se i funkcioniralo je. Došla su djeca? Da, došla su djeca, Ivana i Luka. I to je bilo nešto predivno. Paka, deda, mama, tata, znači jedna predivna obitelj. Bi idilična obitelj. Idilična obitelj. Što onda... je kratko trajalo, da. da. Što se dogodilo? Naime, umro mi je otac... Umro mi je otac i tu je počela naša nova agonija u životu. Mm. Naime, tata je bio dužan preko 300 tisuća kuna, što nismo ni mi svi skupa znali. Tu su bili krediti po bankama, zaduženje kod lihvara, kamatara. Dužan je bio na sve strane. Naravno, on to nije želio meni ostaviti, ali kraj ostali su nam dugovi koje sam i ja naslijedio, majka, i tu smo se počeli zaduživati. Dobro, supruge, ti ste još onda radili i nekako ste to pokušavali servisirati, a onda dolazi novi zaplet i nova poteškoća u vašem da. životu. Da, moja supruga je obolila od raka jajnika i maternice i jednom prilikom ju je bolilo i otišla je doktoru i kod ginekologa je saznala da boluje od raka. To je bio veliki šok i za nju, mm. i za mene, za sve nas. Doktor je rekao da je ostalo jako malo vremena, da treba brzo reagirati, početi liječiti. Ali stvar je bila takva da zbog tih teških financijskih strana imali smo jako malo novaca i nije, nismo plaćali dopunsko osiguranje. I ti svi pregledi su bili jako skupi. I pokušavali smo skupiti novac na sve strane da bi se to plaćalo. I tu je supruga bila operirana. U razgovoru si mi ranije rekao da u cijeloj toj priči u stvari Bog je sačuvao na neki način tvoju suprugu, da su ljudi digli ruke od nje u stvari. Da, doktori su digli ruku od nje. Ja sam svakodnevno po cijele dane provodio uz njezin krevet i mm. klečao. Bez obzira što nisam vjerovao u Boga, molio sam kod njezinog kreveta i znao sam da je gubim i sve, ali Bog ju je sačuvao i mm. Bog ju je spasio. I ona je danas među nama živa. Hvala Bogu. Da. I dogodila se smrt majke. Da. Dogodila se u to vrijeme i smrt moje majke. E, supruga je operirana, bili smo kod kuće u to vrijeme. I bilo je vrijeme božićnih blagdana i mi smo... Mama je bila bolesna. Mama je bila bolesna i imala je multiplaksterozu i 80% slijepa, jako je tešku bolest imala, ali borila se. I u to vrijeme slavljena i čekanja božićnih blagdana, mi smo dobili rješenje i za deložaciju iz tog stana zbog tih svih dugova. Znači, kada ljudi se pripremaju za slavlje, u našem domu je bila tuga i žalost. Ja sam pokucao po svim vratima, molio za pomoć i sve i našao se ja čovjek koji radi u, u gradu, koji je ponudio da ćemo naći rješenje, da ćemo taj stan riješiti i pokriti te dugove, na što sam im i pristao. I cijena tih dugova je bio taj stan u kojem smo mi živjeli i tada smo otišli u postanare. Ali još jedan dio dugova nam je ostao, ali 
krenuli smo u novi život. Postanarski, ali novi život. I očekivali ste da će se nešto pokrenuti, malo nekakva pozitiva da će nastati. Da će se nešto pokrenuti, jer jedan dio je riješen dugova, da počnemo u novi život. I tada, kroz dva, tri mjeseca u tom novom postanarskom stanu, umrla mi je majka. U to vrijeme sam ostao i bez posla. Supruga je bila na bolovanju, znači primanja su nam bila jako mala, znači samo njezino bolovanje. Mamu sam sahranio, renovaca sam morao nešto i posuditi i zadužiti se da bi se to realiziralo. I u to vrijeme je gazdarica u kojem smo u stanu živjeli podigla je najamninu. Mi više nismo imali otkud plaća, ni tu je najamninu tražili smo jeftiniji stan. I otišli smo u ovu kuću gdje sad i dan dana živimo. I tu smo započeli novi život. Rekao si prije, Bog je sačuvao moju suprvu. Da. A kakav je tvoj odnos bio s Bogom u to vrijeme? Pa moj odnos sa Bogom, Bog za mene nije postojao tada. Jer činio sam dobre stvari na koje sam tada mislio. Meni su se uvijek dešavale ružne. Sam vikao, Bože, pomozi mi. A meni je samo, sam tonuo, tonuo, tonuo. Samo su mi se ružne stvari dešavale u životu. Nisi vidio da Bog radi u tom životu. Nisam vidio. Rekao sam, Bože, ti ne postojiš, tebe nema. Evo, vidjeli smo da je problemi u Danilovom životu su se redali kao na traci. I pripremili smo jedan dokumentarni prilog i pogledamo zajedno što je bilo. Nakon smrti majke i preseljenja u manji stan, za Danijela i njegovu obitelj tu nije bio kraj nevoljama. Supruga je iznenada morala na ponovnu operaciju. Zbog nakomilanih dugova i blokada računa, Daniel više nije mogao prehraniti svoju obitelj. Hladnjak je bio prazan, a djeca su bila gladna. Dva tjedna su jeli samo krumpir pečen na istoj masti. Pomoći nije bilo ni otkuda. Daniel je počeo očajavati. Nije htio više tako živjeti. Otišao je na prugu i htio završiti svoj život patnje. Dok je gledao vlak koji će ga idući trenutak pregaziti, shvatio je da njegova smrt neće doneti rješenje njegovoj obitelji. U posljednjem trenutku se izmaknuo i urečen vlak. Čvrsto je odlučio da svi zajedno moraju otići s ovog svijeta. Nabavio je eksploziv i držeći ga ispod stola čekao pogodan trenutak da ga aktivira. Ovo je prestrašno. Što je bilo dalje? Da, to je bilo prestrašno. Sjedili smo za stolom, ja, supruga, moja čer. Moj sin Luka je još bio u sobi za kompjuterom. Nisu ni znali šta spremam jer bio sam očajan i preteško mi je bilo. Htio sam da to sve nestane. Moja obitelj nije ni znala šta ja smjeram. Supruga isto nije znala? Ne. Sjedili smo za stolom, a ja sam svadio eksploziv. I držao sam ga čvrsto ispod stola i upaljač i čekao sam da dođe i sin za stol i da nestane mod avde. Plakali smo jer dva tjedna smo bili na krumpirima. Na istoj masi to je smrdilo. Bili smo gladni. Nigde od nikuda pomoći. I ja sam htio da to sve nestane. I dok je moj Luka bio na kompjuteru, bio je na moje stranici Facebooka. I u tom trenutku, kad sam razmišljao da nestanemo, sjetio sam potrebu da jednom starom poznaniku, prijatelju svom života, barem pošaljem poruku da zna da ova obitelj nestaje s ove zemlje. Ko je oprošteno pismo nekako? Da. Ja sam poslao prijatelju koji živi momentalno u u Guatemala, znači na drugom kraju svijeta, poruku, da se pozdravim s njim. A on me toliko dobro poznaje da je u toj poruci shvatio što ja činim i što želim napraviti. I dobio mi se odmah odgovor od njega. Molim te da ne činiš glupost, nego evo ti broj telefona i nazovi taj broj. Ako i nakon toga broja se ništa ne desi u tvojom životu, napravi to što si naumio. Čiji je to broj bio? 
Naime, to je bio broj telefona pastora Vladislava Ružičke. I ja, sjedeći za stolom sa suprugom, razmišljam da li da upalim taj dinamit ili da nazovem taj broj. I ja sam se odlučio. Idem ga poslušati, idem nazad pa da vidim šta se skriva iza tog broja. I što ti je pastor rekao? Ja sam nazvao i u tom trenutku se je javio pastor Vladislav. Ja sam mu rekao otkud mi broj telefona i sve. Predstavio sam se ko sam. Ali ja nisam mogu dugo pričati jer sam bio u tolikom šoku i sve. On me pitao šta se dešava i ja sam mu u kratko ispričao situaciju. Rekao sam mu dođite, spasite moju obitelj, spasite moju djecu, spasite moju ženu. I on je rekao evo naći ćemo se, porazgovarat ćemo. Tada je on kroz neko vrijeme i došao sa svojom suprugom do nas i opet mi postavio pitanje čemu je problem u toj cijeloj situaciji da mu malo ispričam i pokušao sam mu ispričati. Ja sam mu rekao ispasite ovu obitelj, molim vas. Ja sam nebitan, ja sam nevažan. A on je rekao ne, ti si bitan i ti si važan. Ne samo tvoja žena i tvoja djeca, nego i ti. I počeo mi je pričati o Bogu. Ja sam rekao, meni priča o Bogu, a mi smo gladni. Mi... Čemu on to priča? U jednom trenutku, on i njegova supruga, Melanija, počeli su pjevati. Ja sam se primio za glavu, ljudi moji. Ja u takvoj situaciji, oni pjevaju. Što se dešava? I onda smo se počeli zajedno pomoliti za... Pastor se moli za, tu, za našu obitelj i tu je počeo razgovor. I u tom trenutku je počelo neko svjetlo prema meni blicati kod da ide nešto prema boljemu. Rekao sam i ranije da si počeo i u crkvu hodati kasnije. Da, naravno, tu je taj dan... Već sljede, prvu nedelju me je pastor pozvao da dođemo u crkvu. Kakav ti je to doživljen bio? Pa ja sam e, se nijekao da idem u crkvu. Suprugo sam slao, odi ti djeca, ja ću ostati kod kuće, ja ne idem. Ali nešto me je vuklo tamo i otišao sam u crkvu. Služba je počela. Ja sam već nakon deset minuta digao se i zašao iz crkve. Kako čega? Bilo mi je jako teško, jer ljudi pjevaju, slave Boga, a moja obitelj je u takvoj situaciji. Smatrao sam se da nisam dostojan da budem među tim ljudima. Zašto se misli da nisi dostojan? Nisi imao dosta novaca ili neko si imao osjećaj manje vrijednosti? Osjećao sam se manje vrijedan, osjećao sam se da ne spada među te dobre ljude. Jer oni su svi sretni, a ja sam nesretan. Osjećao sam se da ne pripadam tu. Naravno, sada znam da sam to u tom trenutku krivo razmišljao. Znači, nešto si doživio što ti je promijenilo pogled na, na tvoj život? Da. Bio sam uporan. Odlazio sam svaku nedelju, bez obzira što sam se dizao nakon deset minuta i izlazio van. Došla je nedelja kad sam poslušao cijelu službu mm. i gdje sam se počeo otvarati. Počeo sam i ja pjevati i moliti se. Kako si se na novo rodio? Da. Kako si to doživio? Pa, to sam doživio, tu radost. Jer došao sam kući, legao sam u krevet nakon završenog dana. Idem spavat. Svako večer bi legao u krevet sa grčevima, sa suzama, sa ljutnjom. Ne bi mogao spavati mirno. Tu noć sam zaspao ko malo djete. Bez tablete, bez ljutnje, bez grčeva u trbuhu. Odjedan put sam bio slobodan. Što se dešava? Nešto se dešava. 
Tada sam si mi da si se osjeća kao da si vukao nekakav vlak za sobom. Da, imao sam. Tereta, krivnje, da. cijelog života praktično. Imao sam osjećaj da u svom životu vučem kompoziciju od 50 vagona. Da hodam jako teško. U jednom trenutku se to sve otkačilo od mene. Osta sam slobodan. Nekako Nestalo je tereta u meni. Nestalo je ljutnje, nestalo je bijesa. Počelo se nešto dešavati. I vidio sam da tu Bog i Božja reč reagira mm. u meni. I otvorio sam svoje srce Bogu. Mm. Počeo sam čitati Bibliju. Biblija je moja prva knjiga u mom životu. Ja nisam u životu pročitao jedne knjige. Počeo sam u Bibliji dobivati savjete. Mm. Gledati kroz život što je prošao Isus. Onda sam shvatio da je jedan čovjek i za mene dao život. Pa sam počeo razmišljati o tome koju je on bol prošao i patnju za mene, a ne samo za mene, nego za sve nas. Da je čovjek dao život. I tu si iskusio proštenje grijeha. To, to, da, ja sam se pokajao za sve svoje grijehe. Vreme se je diglo s tebe. Da. Počeo sam živjeti sa Bogom. Za sve ono što sam ružno činio u životu, za sve ono što nije lijepo, ja sam se pokajao. Sa ljudima s kojima nisam bio izmiren, otišao sam, izmirio sam se s njima. Porazgovarao, tražio sam oprost. Sve ono što sam ružno činio, odbacio sam. Ja sam u to vrijeme i pio. Činio sam ružne stvari, psovao sam, prezirao ljude. Sve to što sam ružno činio, počeo sam činiti lijepo. Umjesto da psujem, pjevao sam o Bogu pjesme. Govorio lijepe riječi. U mojoj kući se više ne psuje, ne pije. U mojoj kući se više ne plaće od žalosti, nego se plaće od veselja. Prije si rekao, Bog za mene nije postojao, ne. nije imao ništa sa mojim životom. Ne. A što danas tebi znači vjera u Boga, Isus Krist? Bog, Isus Krist za mene znači sve. U to vrijeme kada sam želio da imam svoj krov nad glavom, da imam nešto u kući, sada sve to želim i dajao sam pred Boga. Svoj život i život svoje obitelji sam stavio pred njega, dao sam njemu u ruke. Za mene Bog, Isus Krist znači sve. Jer taj čovjek je dao život za sve nas i bez njega nema smisla živjeti. A kakav stav imaš sad prema onom starom životu, prije se, prema onim svim povredama koje si doživio i u obitelji i kasnije u domu? Da, sve je to, ja, sve je to što je se desilo u mom životu. Sve sam to oprostio. Oprostio sam i otcu i majku koji su me tražili oprost. Oprostio sam im. Oprostio sam svim ljudima koji su mi činili zlo kroz moj život. I ja za te ljude sada volim i ja se za te ljude molim mm. da se spase. Jer spasio sam se i ja. Spasio sam se u Isusu Kristu. Čeznuo se i za domom, za obitelji, da. za zagrljajem. Da. Što je danas? Pa eto, ja nikada ne sam imao neku obitelj kao što sam je ispričao. Mm. Ja danas imam obitelj. Ja danas imam i oca i majku u Isusu Kristu i Bogu. U svojoj zajednici imam ljubav. Braću imam braću i sestre. Ima se kome povjeriti. Ima s kime iskreno porazgovarati. Ima danas sve. Možda neko od naših gledatelja e, ima sličnu ili možda još težu situaciju od tvoje. Što bi im poručio na temelju svog iskustva? Pa poručio bi im da definitivno u životu, koliko god nam se dešavale ružne stvari, scene, događaje, da ne razmišljaju o glupim rješenjima kao što sam razmišljao ja, nego da krenu u novi život. Da odbace stari život, da svoje srce otvore Bogu. I da će Bog naći rješenje za sve te nevolje ne da će. Ja današnje vrijeme ništa bolje ne živim materijalno nego što sam živio. Ali živim sa Bogom i sa Isusom. I sve sam svoje brige i probleme prebacio na njega 
i on nalazi rješenja. Zato bi poručio da definitivno otvorite svoja srca, svoje oči otvorite i počnete živjeti sa Bogom. Jer to je jedino ispravno i jedino dobro na... Ti si se obratio znači, crkvi na neki način da. za pomoć i uh, Bog ti je kroz crkvu i izašao da. u susret i dogodio se taj susret. Je, dogodio se susret sa Bogom. Ja više ne mogu zamisliti jedan trenutak bez Boga, bez njegove riječi. I nemaš I više njega. taj osjećaj bezvrednosti. Nema više taj odvijek. Ja sam sada vrijedna osoba. Hmm. Ja, Bog živi u meni i u mom domu. Bog je za mene sve i ja sam definitivno vrijedna osoba, a mislio sam da sam nevredan, da ne vrijedim ništa. Svi mi vrijedimo nešto. Hmm. I Bog ima za sve nas planove. A sva, sve to što ja nisam, ja to sve nađem u ovoj knjigi, u Bibliji, jer tu tu su savjeti i tu je iskrenost. Čitaš, proučavaš, moliš svakodnevno se? Svakodnevno čitam Bibliju, mm. svakodnevno se molim i činim ono što je ispravno. Preporučaš našim gledateljima da čine to isto? Da, da, jer ovo je knjiga u kojoj će naći sve odgovore na sva svoja pitanja. Mm. Samo moraju otvoriti svoje srce Bogu. Danijeli, hvala ti što si bio naš gost u emisiji Osobno što si tako otvoreno govori o svom životu. Želimo ti da se raduješ svom novom životu sa drugom obitelji koju ti je Bog podario u tvoje braći i sestrama, u zajednici u Isusu Kristu. A vi, poštovani gledatelji, ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nas želite kontaktirati, povezano, potaknuti ovako, ovom našom emisijom, Nazovite nas na prikazani telefonski broj ili nam pošaljite poruku na našu elektroničku poštu kontakt at otvorenonebo.com Prema svakom vašem pozivu ili pismu odnosit ćemo se sa povjerenjem. Hvala vam što ste bili s nama i do iduće emisije želim vam svako dobro i Boži blagoslov.